Atualmente, Santa Catarina conta com 190 APAIs. Juntas, elas oferecem atendimento para 18 mil pessoas com deficiência. Esse atendimento é feito por aproximadamente 1.100 servidores efetivos e quase 3 mil professores ACTs, admitidos em caráter temporário. Agora, o governo do estado está avaliando uma alteração nessas contratações. Ao invés de chamar os professores temporários, planeja fazer repasses financeiros diretamente para as APAES, que teriam mais autonomia para fazer as contratações que julgarem necessárias. Entre as associações, o sentimento é de apreensão. O presidente da Federação das APAES de Santa Catarina, Júlio César de Aguiar, se manifestou contrário à proposta e lembrou que o assunto já é discutido há mais de 45 dias com o centro administrativo do governo do Estado. Dezenas de pais e professores dos excepcionais procuraram os deputados estaduais em busca de uma solução. Vice-presidente da Comissão de Educação, a deputada Luciane Carminati, do PT, conseguiu aprovar um requerimento para que a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial venha ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre a possibilidade de mudanças. A data ainda será marcada. A parlamentar demonstrou preocupação com a possibilidade do repasse direto dos recursos. Nós não temos nenhuma garantia de que este repasse ele deva acontecer é, garantindo todos os recursos que hoje são é, viabilizados na folha de pagamento dos professores. Então, nós podemos perder a referência de salário, de remuneração, de carreira. É, nós também é, temos uma preocupação com relação à data de é, repasse desse recurso e pode muito bem, é, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, é, termos que reduzir o número de profissionais e baixar a qualidade, contratando alguns profissionais de menor habilitação. Até o momento, o edital para reedição das contratações temporárias de ACTs para as APAES não foi publicado pelo governo. Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado Valdir Cobalchini, do PMDB, também demonstrou preocupação com a possibilidade de alterações na contratação dos professores. Estamos buscando, né, com a participação do líder do governo na Assembleia, uma audiência com o secretário da Casa Civil e com o governador do Estado, no sentido de sensibilizarmos para que não é o momento de nós efetivarmos uma mudança como essa, até porque estamos muito prestes a aprovar o plano estadual de educação, que resolve este problema em relação a 2 mil professores. Então não faz sentido o governo nessa hora promover uma mudança que traz um transtorno e um prejuízo muito grande, seja aos profissionais, mas especialmente à sociedade, através desses alunos é, que representam todo o estado de Santa Catarina. Eu espero que haja um passo atrás nesse sentido, né, para que não haja nenhuma mudança e os professores continuem ministrando, de forma que os alunos também não sejam prejudicados.